সুপ্রিয় চিকিৎসক মন্ডলী সবাইকে আজকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিকের উপর টপিকের উপর ওই বিনারে স্বাগত আমাদের আজকের এমন একটা টপিক যেটা আমাদের সমস্ত চিকিৎসককে কম বেশি তার সারা জীবনে যে ওষুধটি লিখতে হয় সেটা হচ্ছে গ্লুকোকর্টিকয়েড আমাদের আজকে গ্লুকোকর্টিকয়েড সিরিজের প্রথম ক্লাস আমাদের সাথে ক্লাস নেওয়ার জন্য আছেন বাংলাদেশের ফার্মাকোলজি জগতের একজন পথিকৃৎ প্রফেসর সেলিম মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর যাকে আপনারা সবাই চিনেন স্যার প্রফেসর অফ ফার্মাকোলজি ফরমার প্রিন্সিপাল চিটাং মেডিকেল কলেজ ফরমার ডিন ফ্যাকাল্টি অফ মেডিসিন চিটাগাং ইউনিভার্সিটি স্যার কাশলে নতুন করে পরিচয় করে দেওয়ার কিছু নেই এই দেশে স্যারের হাজারো ছাত্র ছাত্রী আছে মোস্ট অবলি ওয়ান অফ দ্য হাইস্ট নাম্বার অফ স্টুডেন্টস ফর এনি টিচার্স ইন দিস কান্ট্রি তো আসলে একটু সূচনা থেকে কিছু কথা বলতে হয় আসলে কি জন্য আমরা ফার্মাকোলজিটা ওর জোর দিয়েছি আমি যেমন এই উইকেও একটা প্রেসক্রিপশন পেলাম একটা চার মাসের মাদার দুই দিন ধরে কাশি একজন গাইনোকোলজিস্টের কাছে গেলেন সেই গাইনোকোলজিস্ট তার প্রেসক্রিপশনে একটা অ্যান্টিবায়োটিক সাথে মন্টেলিউকাস্ট সাথে ডক্সিফাইলিন সহ মোটামুটি তিন চারটা ড্রাগ দিয়ে দিলেন কাশির জন্য এখন যেটা খটকা আসলে কি মন্টেলিউকাস্ট কাশির ওষুধ আসলে কি ডক্সিফাইলিন কাশির ওষুধ বা দেখা যাচ্ছে যে সে পুরো প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে পুরো মাস জুড়ে এবং পুরো ফুল টার্ম সে পিপিআই খেয়েই যাবে এবং অনেক রোগী আছে দেখা যাবে সারা জীবন যতদিন সে ওষুধ খাবে ততদিন সে পিপিআই খাবে মানে জিনিসটা এরকম যে ওষুধ খাইতে হলে একটা পিপিআই লাগবেই একটা প্রেসারের রোগীকে যাকে একটা ওষুধ দিলে চলে তাকে ছয় সাত ওষুধ দেখতেই হবে তো আমরা চাচ্ছি যে অন্তত ফার্মাকোলজি সম্বন্ধে সবার একটা কম বেশি আইডিয়া থাকুক যাতে অন্তত ড্রাগ গুলা লেখার সময় সেটার ইন্ডিকেশন কন্ট্রা ইন্ডিকেশন সেটার অ্যাডভার্স ইফেক্ট সব কিছু বুঝে যেতে লেখে আপনারা যেসব প্যাশন দেখবেন প্যাশন ওরিয়েন্টেড পড়াশোনা করেন যেসব ড্রাগ লিখবেন ড্রাগ গুলা পড়েন আপনার ইন্টার্ন লাইফটা এনজয় করেন তারপর অন্তত টেক্সট বুক গুলো একটু নিয়ে বসেন বুক লাইক ক্যাটজাং অনুপ্রাণিত হবেন এবং যারা ভালো কোয়েশ্চেন করবেন তাদের জন্য সবসময় আমাদের গিফট থাকে এবং আমাদের এই গিফট স্পন্সার করে এসকে ফার্মাস লিমিটেড তো আমি আর ফার্দার কথা না বাড়িয়ে আমি আমাদের আজকের স্পিকার আজকে যারা আমার সাথে আছেন গুরুত্বপূর্ণ কম না তার মধ্যেও কিছু কিছু ড্রাগ সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড খুব রেশনাল ইউজ হয় সেই জন্য আমাদের ফার্মাকোলজির আমাদের পড়ানো এবং সবাই এটাকে রেগুলার আমরা চর্চা করতে হয় কারণ মেডিকেল সায়েন্স এমন একটা সাবজেক্ট যেখানে বইকে সাধারণত বন্ধ করা যায় না তো আমি আজকে চেষ্টা করব সবার সাথে ডিসকাস করার জন্য যাতে আমিও সবার থেকে অনেক কিছু শিখ যাতে শিখতে পারি আমি জানি এখানে অনেক প্রথিত যশা শিক্ষক আছেন যারা অনেক ড্রাগ লিখেন আমি ক্লিনিক্যালি অতটুকু জানবো না আমি জাস্ট আমার যে ইনফরমেশন গুলো হয়তো আপনাদের কাজে লাগবে সেরকম একটা কিছু ডিসকাস করা আমি আজকে চেষ্টা করব বোর্ডে যাওয়ার জন্য আমি সাধারণত যেমন ক্লাস নাকি বোর্ড লাগে আজকে আমি বোর্ডে
शब्द शुना আমরা একটু সাজাতে হয় আমাদের বেসিক ফিজিওলজি বা কেমিস্ট্রিটা তা না হলে ফার্মাকোলজি বোঝা একটু ডিফিকাল্ট হয় আমি শুরু করেছি এভাবে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম থেকে যেখান থেকে অরিজিন হচ্ছে কন্ট্রোল করছে হাইপোথ্যালামাসকে সুপ্রপটিক প্যারাভেন্ট্রিকুলার নিউক্লিয়াস সেখানেও সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম বলে যে হিপো ক্যাম্পাস থেকে ইনফরমেশন আসতেছে হাইপোথ্যালামাস থেকে হাইপোথ্যালামাসে সেখানে কটিকোট্রোফিন রিলিজিং হরমোন অথবা ফ্যাক্টর এসে অ্যান্টিরিয়ার পিটুটারিতে ডিফারেন্ট সেল আছে অ্যান্ডোক্রাইন সেল সেখানে একটা হচ্ছে কটিকোট্রফ সেল কটিকোট্রফ সেল এবং সেই কটিকোট্রফ সেল থেকে আমরা জানি এসিটিএচ এসিটিএচ রিলিজ হয় সেটা সিস্টেমিক সার্কুলেশনে যখন রিলিজ হওয়ার পরে সে চলে যায় তার জায়গায় মেইনলি অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড এর অ্যাড্রিনাল কটেক্স সেখানে জোনা গ্লোমারিউলোসা ফেসিকুলাটি ফেসিকুলাটি এবং রেটিকুলারিস ফেসিকুলাট এবং রেটিকুলারিস এর কাছে চলে যায় তার জন্য রিসেপ্টর আছে এবং এই যে জায়গাটার মধ্যে আমরা পড়ালাম সেখানে এখানে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে আমরা জানি সার্কার্ডিয়ান রিদম সার্কার্ডিয়ান রিদম ফলো করে যেটা আমরা জানি একটা সার্কাসের মধ্যে সার্কেলের মতো এটা একটা ডে নাইট ভেরিয়েশন হয় টেম্পারেচারের সাথে এবং এই রিলিজটা আমার এটা পড়াবার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই হিপো ক্যাম্পাস থেকে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমে যখন কটিকোট্রোফিন রিলিজিং হরমোন রিলিজ হয় সেটা একটা সার্কার্ডিয়ান রিদম ফলো করে এবং সেটা আবার কন্ট্রোল করে সিটিএইচ কে সেটাও সার্কার্ডিয়ান রিদমের এটার উপর কন্ট্রোল হয় ফাইনালি গিয়ে জোনা গ্লোমারিউলোসা ফেসিকুলেট এবং রেটিকুলারিস এর গিয়ে তার যখন কম্বাইন করে রিসেপ্টার সাথে সেখানে আমাদের গ্লোমারিসের থেকে অ্যালডিস্টার অন মেইনলি অ্যালডিস্টার অন ফেসিকুলেট থেকে কটিসল এবং রেটিকুলারিস থেকে সেক্স হরমোন গুলো এবং এই কটিসলে যেটা রিলিজ হয় আমাদের এন্ডোজেনাস জোনাফেসিকুলেটা সেখানে আজকে আমরা পড়তে যাচ্ছি গ্লুকো কটিকয়েডস এবং সার্কার্ডিয়ান রিদ আমার মানে মেইন যেটা হচ্ছে যখন রিলিজ হয় দেখা যায় কি মর্নিং এ অ্যাবাউট টু থার্ড রিলিজ হয় ইভিনিং এ ওয়ান থার্ড রিলিজ হয় তো আমাদের যখন এটা টু থার্ড রিলিজ হচ্ছে মর্নিং এবং আফটার ফুড এবং ইভিনিং এ কম হয় এই ইনফরমেশনটা ফার্মাকোলজিতে আমাদের প্রয়োজন হয় 
যখন আমরা কর্টিসলকে রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি হিসেবে দেব রিপ্লেসমেন্ট ইন এডিসন ডিজিজ তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের এইভাবে সার্কার্ডিয়ান রিদমটা এভাবে মেনটেন করার জন্য টু থার্ড দিতে হবে মর্নিং এ এবং ওয়ান থার্ড দিতে হবে ইভিনিং এ টু ফলো দা আমাদের সার্কার্ডিয়াম ফিজিওলজিক্যাল কনসেন্ট্রেশনটাকে মেনটেন করার জন্য ফিজিওলজিক্যাল প্রিন্সিপালটাকে মেনটেন করার জন্য তো আমরা পরে আসবো আমাদের কটিসোলের ওয়ান অফ দি ইন্ডিকেশন হচ্ছে রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি এবং সেটা আমাদের ক্যালকুলেট করতে হয় অনেকটা এভাবে এখন আমাদের এই গ্লুকোকটিকার্ডস এর বডি আমাদের যেগুলো তৈরি হয় জোনা ফেসিকুলাটেতে সেখানে বায়োকেমিস্ট্রি আছে কিভাবে তৈরি হয় এবং সেখানে এনজাইমস আছে ডিফারেন্ট এনজাইমস আছে সিনথেটিক এনজাইমস এবং তার র মেটেরিয়ালস আছে একটা হচ্ছে মিনালো কটিকয়েড পাথওয়ে একটা হচ্ছে গ্লুকোকটিকয়েড পাথওয়ে একটা হচ্ছে সেক্স হরমোন পাথওয়ে তাদের মধ্যে ডিফারেন্ট এনজাইম আছে কমন এনজাইম আছে এবং মেইন গ্লুকোকটিকয়েডস আমাদের হিউম্যান বডিতে হচ্ছে কটিসল কটিসল হচ্ছে মেইন আদার কিছু মাইনর গ্লুকোকটিকয়েডস আছে সেগুলো আমরা মেইনলি হচ্ছে প্রোটোটাইপ হচ্ছে কটিসল তাহলে আমরা যখন কটিসল পড়বো যেহেতু প্রোটোটাইপ গ্লুকোকটিকয়েডস এবং সেটা যখন পড়বো আমরা আদার যেগুলো সিনথেটিক গ্লুকোকটিকয়েডস আছে সেগুলো আমাদের কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে সিনথেটিক গ্লুকোকটিকয়েড তাহলে আমাদের মেইন পড়তে হবে সিনথেটিক গ্লুকোকটিকয়েডস পড়ার জন্য আমাদের এন্ড্রোজেনাস যে আমাদের প্রিন্সিপাল গ্লুকোকটিকয়েডস কটিসলটা এখন এই কটিসল যখন রিলিজ হয় সেটাও সিস্টেমিক সার্কুলেশনে রিলিজ হচ্ছে আমরা জানি অল হরমোনস আমাদের বডিতে রিলিজ হয় সিস্টেমিক সার্কুলেশনে অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে পেনক্রিয়াটিক হরমোন ফ্রম আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্ড সেগুলি পোটাল সার্কুলেশনে রিলিজ হয় যার জন্য তাদের প্রথমে এন্ট্রি হচ্ছে লিভারে তার প্রথমে তারা লিভারে যায় কিন্তু আদারগুলো অন্য সব হরমোনগুলো সিস্টেমিক সার্কুলেশন রিলিজ হয় ফার্মাকোলজিক্যাল আমরা যখন ফার্মাকোলজিতে যাই তখন আমরা এগুলিকে আমরা পড়াতে যাই মেনলি দুভাবে একটা হচ্ছে কাইনেটিক্স আর একটা হচ্ছে ডিনামিক্স বডির ভিতরে যেটা আছে সেটাকে আমরা বলতে পারি যে ফিজিওলজিক্যাল ফিজিওলজিক্যাল কাইনেটিক্স ফিজিও কাইনেটিক্স এবং ফিজিও ডিনামিক্স কাইনেটিক্স মানে হচ্ছে হোয়াট বডি ডাজ অন দা ড্রাগ বডি কি কি করে আর ডিনামিক্স হচ্ছে ড্রাগ কি কি কাজ করে বডির উপরে এখন আমাদের যখন কটিসল রিলিজ হয় সেই কটিসলটা বলা হয় যে বডির অল অর্গেন এর উপরে কাজ করে অল অর্গেন এবং ধরতে গেলে অল সেলস এর উপরে কাজ করে তাহলে তার ফিজিওলজিক্যাল ইফেক্ট তখন যখন অথবা যখন আমরা গ্লুকোকটিকয়েডস এক্সোজেন আসতে দেব তাহলে আমাদের সমস্ত বডির সমস্ত অর্গেনের উপরে তারা ডিনামিক্স আছে ফার্মাকো ডিনামিক্স এই প্রবলেমটা হচ্ছে সমস্ত বডি অর্গেনের উপর যদি কাজ করে এবং সব সেলের উপর যদি কাজ করে সব জায়গায় যদি সে ডিস্ট্রিবিউটেড হয়ে যায় ফার্মাকো কাইনেটিক্স তাহলেই সমস্ত বডিতে ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট তৈরি করছে ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট এবং এই ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্টের আমরা দুই ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে বেনিফিশিয়াল ইফেক্ট আরটা হচ্ছে নন বেনিফিশিয়াল ইফেক্ট এই নন বেনিফিশিয়াল ইফেক্টটাকে আমরা কাজে লাগাই আমাদের ইন্ডিকেশন কোথায় ব্যবহার করব ড্রাগকে নন বেনিফিশিয়াল ইফেক্টটাকে আমরা সেগুলি বলি হোয়াট আর দ্য ইন্ডিকেশন অব দি ড্রাগস আর নন বেনিফিশিয়াল ইফেক্টগুলো কনভার্ট হয়ে যায় অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়েকশন এবং দেখা যায় কি যতগুলো ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট যোর বডিতে যেগুলো ফিজিওলজিক্যাল কনসেন্ট্রেশন রিলিজ হয় সবই মোটামুটি বেনিফিশিয়াল ইফেক্ট এবং এই জন্যই আমাদের বডির হোমিওস্টেসিস মেনটেন হচ্ছে আমরা বেঁচে আছি কিন্তু যখনই আমরা কটিসলটা অথবা কটিসোল লাইক সিনথেটিক গ্লুকোকটিক যখন আমরা এক্সোজেনাসলি দিব 
তখন এই সমস্ত ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট গুলো মেইনলি নন বেনিফিশিয়াল ইফেক্টের মধ্যে কনভার্ট হয়ে যায় এবং দ্যাট ইজ অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়েকশন এবং এই অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়েকশনের মধ্যে মাইল্ড মডারেট এবং সিভিয়ার ফর্ম হতে পারে মাইলটাকে সাধারণত আমরা অনেক সময় ওভারলুক করি কিন্তু মডারেট টু সিভিয়ার হলে হাই মরবিডিটি মর্টালিটি এরকম কন্ডিশনে চলে যায় যেহেতু অনেকগুলো ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট হয় এই জন্য এটাকে অনেক সময় পেনাসিয়া বলা হয় পেনাসিয়া মানে বলা হয় সর্বরোগের মহা ঔষধ কিন্তু মেডিকেল সায়েন্সে এগুলো তো সর্বগুলো সাধারণত অন্য অল্টারনেট মেডিসিন গুলিকে দাবি করা হয় এটাতে এটাতে ব্যবহার করা হয় কিন্তু আমাদের ফার্মাকোলজিতে যদি আহ এরকম প্যানাসিয়া হয় সুবিধা হচ্ছে তো অসুবিধা বেশি হয় এবং তখনই শুরু হয় ইররেশনাল ইউজ অযৌক্তিক ব্যবহার ড্রাগের ইররেশনাল ইউজ আমাদের ড্রাগকে রেশনাল ইউজ করতে হবে সেই জন্য তো আমাদের এই লাইসেন্স এই ডিগ্রি এত লেখাপড়া এবং ডক্টর এহসান যেটা বলেছিল যে আসলে সারা দেশে যেহেতু নন রেজিস্টার্ড ডক্টর গুলো এই গ্লুকোকটিকার কটিসল অথবা কটিসলের মতো যেগুলো ড্রাগ সিনথেটিক ড্রাগ আছে সেগুলি খুব ইররেশনাল ইউজ হয় ওই তাৎক্ষণিক বেনিফিট নেওয়ার জন্য ওই বেনিফিট যেহেতু সে অনেকগুলো বেনিফিট দেয় কিন্তু সে মনে করতে হবে সে বেনিফিট গুলো আসলে সত্যিকার বেনিফিট কখনো না এগুলো কখনো কখনো সিভিয়ার অ্যাডভার্স ফর্মে চলে যায় অ্যাডভার্স ইফেক্টে চলে যায় এই জন্য ইররেশনাল ইউজ হয় ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট তৈরি হয় এবং খুঁজে দেখতে হবে আসলে গ্লুকোকটিকার্স কোথায় ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট তৈরি করে না ইনক্লুডিং সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম থেকে শুরু করে অল সেল তাহলে সমস্ত ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট গুলিকে আমাদের ক্যাটাগোরাইজ করতে হবে যে আসলে কি কি ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট হয় কোন অর্গ্যানিক কি হয় কিভাবে হচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় হচ্ছে ফার্মাকোডিনামিক্স এর মধ্যে কি কি হয় এবং কিভাবে হয় দ্যাট ইস অল দা ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট এবং এই প্রত্যেকটা ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্টে ডেফিনেটলি একটা মেকানিজম আছে একটা মেকানিজম আন্ডারলাইন মেকানিজম তাহলে ফার্মাকোডিনামিক্স হচ্ছে দুটোকে আমরা একটা হচ্ছে অল দা ইফেক্ট প্লাস আন্ডারলাইন মেকানিজম যেটা আমাদের বডিতে যখন থাকে ইন্ড্রোজেনাস তখন আমরা বলি ফিজিওডিনামিক্স অল ফিজিওলজিক্যাল ইফেক্ট এবং তার আন্ডারলাইন মেকানিজম এবং সেটাই হচ্ছে আমাদের মূল ফার্মাকোলজি আমরা যখন অল ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট এবং তার মেকানিজম আমরা জানবো তখন আমরা কোরিলেট করতে পারবো আমাদের ডিজিজের সাথে প্যাথোলজির সাথে বিভিন্ন আমরা কোরিলেট করতে পারবো আমরা ফিজিওলজির সাথে কোরিলেট করতে পারবো আমরা বায়োকেমিস্ট্রির সাথে কোরিলেট করতে পারবো কিভাবে হলো তাহলে মুদ্রা কথা হচ্ছে আমরা কটিসলের যখন আমরা পড়বো তাহলে আমাদের মনে করতে হবে সেই কটিসল পরামানো হচ্ছে গ্লুকো কটিকার্স আমরা প্রোটোটাইপ করে ফেলবো সেটার মধ্যে আমরা যখন সিনথেটিক পড়বো কেন সিনথেটিক গুলি বানায় কি কারণে প্রয়োজন হয় তার কি কি অ্যাডভান্টেজ আছে কি কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে আমরা কটিসলকে সেন্টারে রেখে আমরা আলোচনা করব আমরা বাকিগুলো কিভাবে পড়ব তাহলে আমরা সেভাবে এগিয়ে যাই আশা করি যদি কেউ না বুঝেন তাহলে আপনারা প্রশ্ন করবে পরে আমি চেষ্টা করব উত্তর দিতে এবং ফাইনালি আমাদের টার্গেট থাকবে একটা ক্লিনিক্যাল ফার্মাকোলজিতে ওখানে একটু ঘুরে আসা যতটুকু আমাদের ফার্মাকোলজিতে আমরা যতটুকু বুঝি একটু সেখানে টাচ দিয়ে আসা এখন আমাদের যদি আমরা ফার্মাকো কাইনেটিক্স আলোচনা করি তাহলে বডিতে যেতটুকু আছে সেই কাইনেটিক্স এর মধ্যে আমরা জানি কাইনেটিক্স মানে যেটা মেইন সূত্র হচ্ছে প্রসেস অফ অ্যাবজর্বশন প্রসেস অফ ডিস্ট্রিবিউশন প্রসেস অফ বায়ো ট্রান্সফরমেশন এবং প্রসেস অফ এক্সক্রিশন যখন বডিতে থাকে তখন অ্যাবজর্বশন লাগে না কারণ সেটা তো দিচ্ছে না সেটা বডির ভিতরেই আছে বডি নিশ্চয়ই কি করছে ড্রাগের উপরে 
আর যখন আমরা ড্রাগ হিসেবে দেব সে ড্রাগটা যদি অ্যাবজর্পশন লাগে যেমন ওরালি যখন আমরা দিই অ্যান্টারাল রুটিন ডেফিনেটলি তার অ্যাবজর্পশন আছে যদি আমরা সিস্টেমিক কোনো ইফেক্টের জন্য পাঠাই এবং তার ডিস্ট্রিবিউশনের পরেই সাধারণত ডিনামিক্স শুরু হয় ফর্মাকো ডিনামিক্স কাজ করাটা শুরু হয় যেটা আমরা বলেছিলাম এই ডিনামিক্স থেকে আমাদের ইফেক্ট গুলো তৈরি হবে ইফেক্ট কি কি হচ্ছে এবং সেখান থেকে বেনিফিশিয়াল নন বেনিফিশিয়াল বায়ো ট্রান্সফরমেশন ডেফিনেটলি লিভার ইজ দা প্রিন্সিপাল অর্গ্যান বাট এটা মনে রাখতে হবে অনেক জায়গায় বায়ো ট্রান্সফরমেশন হয় সামার মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান দ্য লিভার বাট লিভারকে আমাদের প্রোটোটাইপ ধরতে হবে কিডনিতে হয় জিআইটিতে হয় প্লাস প্লাসেন্টাতে হয় ইন্ট্রাসেলুলার হয় এবং অন্য অনেক জায়গায় বায়ো ট্রান্সফরমেশনের প্লাজমাতে হয় ফাইনাল এক্সক্রিশনের যেগুলো রুট আছে সেখানে আমাদের অবশ্যই কিডনিকে সেন্টারে ধরতে হবে বিলিয়ার এক্সক্রিশন অথবা ইভেন সোয়েটিং স্যালাইবা দিয়ে মিল্ক দিয়ে এগুলো আমরা জানি অনেকটা এখন এই কানেটিক্স পড়ার সময় আমরা অ্যাবজর্পশন এটা পরে আমরা আলোচনা করব প্রথম আমরা এন্ড্রোজেনাস জিনিসটাকে সাজিয়ে ফেলি যে কটিসল যেটা আমাদের সিনথেসিস হচ্ছে এটা কিভাবে হয় সেটা স্টেপগুলো আমরা আশা করি সেটাও লাগবে আমাদের কারণ এর জন্য কটিক্যাল ফাংশন যেগুলো আছে যে কটিক্যাল ফাংশন বেড়েও যেতে পারে কমেও যেতে পারে এনজাইমের অ্যাক্টিভিটি কমে গেলে অথবা না থাকলে জেনেটিক অথবা নন জেনেটিক কারণে এই কটিসোল দেখা গেছে কি আমাদের অ্যাড্রিনাল থেকে টোয়েন্টি মিলিগ্রাম পার ডে রিলিজ হয় টোয়েন্টি মিলিগ্রাম পার ডে আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ দিস এসিটিএইচ এসিটিএইচ এর ছাড়াও সেখানে এনএডিপিএস থাকে সিনথেসিস এর জন্য আদার সাবস্টেন্স যেগুলোকে আমরা বলি র মেটেরিয়ালস অথবা পিকার সাবস্টেন্স এই টোয়েন্টি মিলিগ্রাম মানে হচ্ছে আমাদের ইম্পর্টেন্স ক্যারি করছে যে আমাদের পার ডে যদি আমাদের টোটাল রিপ্লেসমেন্ট করতে হয় তাহলে আমাদের টোয়েন্টি মিলিগ্রাম কটিসল দিতে হবে অথবা ইকুইভেলেন্ট টু সিনথেটিক গ্লুকো কটিকার বাট রিপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা যেটা এন্ড্রোজেনাস যে কটিসল আছে সেটা সিনথেটিক্যালও বানিয়েছে সেটার নাম হচ্ছে হাইড্রোকটিসন হাইড্রোকটিসন সবাই নাম জানি সেটা কিছুটা চেঞ্জ করে হাইড্রোকটিসন সেটা অনেকটা কটিসলের মতো বানিয়েছে এবং সেটা টোয়েন্টি মিলিগ্রাম তাহলে আমাদের যখন কটিসল যখন টোটাল রিপ্লেসমেন্ট আমরা দেব তাহলে সেটা হচ্ছে যে সার্কার্ডিয়ান রিদম আমাদের ফলো করতে হবে সেভাবে টু অনার দ্য আওয়ার এন্ডোজেনাস কন্ডিশন অথবা ফিজিওলজি এখন এই সার্কার্ডিয়ান রিদম শুধুমাত্র কটিসলের ক্ষেত্রে না সেটা অনেক সময় আমাদের এন্ড্রোজেনাস যে গাবা আছে আমরা যে রাতে ঘুমাই দিনে জেগে থাকি এরকম বিভিন্ন কন্ডিশনে সার্কার্ডিয়ান রিদম ফলে হয় এন্ড্রোক্রাইন এবং নিউরো ট্রান্সমিটারের ক্ষেত্রে যখন ইট ইস কন্ট্রোল বাই দা হায়ার সেন্টার এবং লাইট অন্ধকার আলো টেম্পারেচার তারপরে হচ্ছে ডায়ার্নাল ভেরিয়েশন তারপরে জোন ভেরিয়েশন এরকম কিছু সার্কার্ডিয়ান রিদম মধ্যে আমাদের বডি থেকে মেসেঞ্জার দিয়ে মেসেজ দিয়ে এভাবে কন্ট্রোল হয় কটিসল যেটা আছে সেই কটিসল আমাদের মেইনলি ওয়ান ইউজ করা হচ্ছে একটা রিপ্লেসমেন্ট আমরা বললাম সেটা আমাদের টোয়েন্টি মিলিগ্রাম পার ডে যদি আমাদের টোটাল যদি রিপ্লেসমেন্ট করতে হয় কটিসলের ডায়াগনোসিস করতে পারি আমরা গ্লুকো কটিকস দিয়ে গ্লুকো কটিস কটিস দিয়ে আমাদের ট্রিটমেন্ট করা যায় গ্লুকো কটিকস আর আমাদের প্রিভেন্টিভ অথবা প্রোফাইলেকটিক রোলও আছে তাহলে আমাদের এই ড্রাগের ক্ষেত্রে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি ল্যাবরেটরিতে না গিয়েও সেটা আমরা ইলাবোরেট করব কিভাবে কি ডায়াগনোসিস করছি এবং ডিফারেন্সিয়েশন কি আছে অনেক রোগের ক্ষেত্রে আমরা ট্রিটমেন্ট দিই সেই ট্রিটমেন্টটা খুবই কন্ট্রোভার্সিয়াল যে আমরা ট্রিটমেন্ট দিতে রেশনাল ইউজ করি এবং সেটা আমরা আলোচনা করেছি কখনো কখনো আমরা প্রোফাইলেকটিক প্রিভেন্টিভ হিসাবে এবং এই রিপ্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু হরমোন রিপ্লেসমেন্ট হয় কারণ ইনসুলিন যখন আমরা দিই সেখানে একটা যখন টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস মেলাইটিস যখন ইনসুলিন সেটা এক ধরনের রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি একটা রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি থাইরয়েড হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি তাহলে হরমোনের ক্ষেত্রে আরেকটা শব্দ ছিল সে রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি যাই হোক আমাদের টোয়েন্টি মিলিগ্রামের আমরা ইম্পর্টেন্স করলাম তাহলে আমরা যখন রিপ্লেসমেন্ট দেবো সেটা এখন সেটা রিলিজ হওয়ার পরে রিলিজ হলো আন্ডার দ্য ইনফ্লুয়েন্স অফ তৈরি হলো সিটিএইচ রিলিজ হলো বডির বিভিন্ন কন্ডিশনে জন্য সেটা রিলিজ হলো 
and that then SCTH era gets its corticotrophin releasing hormone. It ever chola shlo circulation, systemic circulation a chola shlo. Amrajani drug it at a mool principle hutche. Drug jokon circulation at Hakeshirachama the distribution phase in Mudde Pode. She distribution with the cortisol jetamra prototype cortisol almost eighty to ninety percent cortisol. Uh, bound thake, plasma protein is shate, plasma protein. Even if plasma protein, that junna kever a nami di itse, cortisol binding globulin, cortisol binding globulin, it's a alpha two protein, alpha two globulin, the transcortin of Allah, eighty to ninety percent bound thake. Now, I'm the Jani plasma protein exonor receptor. Plasma protein is the receptor among the the silent receptors. Receptor is the drug, but dynamics are but the plasma protein is the bind to the receptor. The receptor is the change of the bound drug. The drug is circulatory reservoir. The reservoir is the same as the the 80 to 90 percent of the globulin is shut. Here, 5 to 10 percent of the albumin is shut. Albumin. The albumin is plasma protein. And 5 to 10 percent of the globulin is shut. Can we have globulin shut? 80 to 90 percent of the albumin is shut. 5 to 10 percent. It is a root of the globulin is put the cortisol. Uh, affinity, 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 beshi, affinity, beshi. This one, I can beshi bind code. Among cortisol, dawar pore, pothome to eighty to ninety percent. It a globulin ke pothome saturate kore thale. Saturate. Saturation jokon huye jai. Air por jato ro tahon stara albumin ke dhore. It is bound cortisol with albumin, but it can get affinity to come. But albumin is capacity, beshi. globulin is capacity. Com. Tale capacity is a second, the third poreo, com has a affinity binding jet, the force thake, or the attraction she can come. Tale amra 80 to 90 percent, 5 to 10 percent, or 5 percent thake free, free cortisol. Ultimately, we have to protect the information of the drug. We have kinetics and dynamics. We have to free it. We have to saturate the globulin, the albumin, the free. Albumin is free. It is free. It is free. It is Drug Jacon receptor shut a combined core. This is association at Chutegola will dissociation. Association a general factor at dissociation a general behind a factor at general principles. Sam Ralachana is for a correct Hobisha the Shuja Pele for a hobby. Ejit Ale Prothome cortisol Prothome cortisol plus globulin cortisol by Tapore cortisol plus albumin Tapore cortisol. Plus, it is free. Is it a free? It is a kinetics, such active kinetics. It is a distribution, it is a biotransformation, it is a excretion after metabolism, biotransformation. So, the first thing is free. Free is a 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 free. Free তখন albumin এর সাথে যেটা কর্টিসল সেটা সেটা কিন্তু বাউন্ড সেটা ডিস্ট্রিবিউশন হবে না সেটা বায়োট্রান্সফরমেশন হয় না সেটা এক্সক্রিশন হয় না এবং তার কোনো ডিনামিক্স নাই যেহেতু সে রিসেপ্টরের সাথে বাউন্ড প্লাজমা প্রোটিনের সাথে বাইন্ডেড আছে তাহলে সেটা সে কোনো কাজ করে না ফ্রিটা থাকে তাহলে হচ্ছে ফ্রি ভার্সেস বাউন্ড এখন কর্টিসল প্লাস অ্যালবুমিন এটাও তো একসময় ডিসোসিয়েট হচ্ছে তার ফ্রি হয়ে যাচ্ছে যখন এটা কমতে থাকবে তখন এটা থেকে আসে গ্লোবুলিন থেকে ডিসোসিয়েট হয়ে তখন আবার ফ্রি হয় এবং অ্যালবুমিনের সাথে বাইন্ড করে তাহলে প্রথম যেটা কাজ হচ্ছে এটা ফ্রিটা তারপর হচ্ছে অ্যালবুমিনেরটা ফ্রি হবে 
তারপর ফাইনালি গ্লোবিয়ালিন এটা একটা টাইট বন এবং দেখা গেছে কি টোয়েন্টি টু থার্টি মাইক্রোগ্রাম পার ডিএল ব্লাডের মধ্যে যদি থাকে তখন এটা সেচুরেট হয় এটা প্রথমে সেচুরেট হয় এটা সেচুরেশন হওয়ার পরে তারপরে এগুলির মধ্যে আসে তাহলে এখন আমাদের এই জিনিসটা পড়াবার কারণটা কি আমরা যখন কটি সোল দেব রিপ্লেসমেন্টের জন্য তাহলে ধরে নিতে হবে প্রথমে এইটি টু নাইনটি পার্সেন্ট চলে যাচ্ছে গ্লোবিলিনের কাছে এবং এটা যদি সেচুরেট না হয় তাহলে আমি অ্যালবুমিনটাও পাবো না ফ্রিটাও পাবো না সহজে তাহলে প্রথমে এটিকে সেচুরেট করতে হবে তারপরে সে অ্যালবুমিনকে কিছুটা ধরবে তারপর আমার ফ্রি লাগবে আমার আমি তো চাচ্ছি ড্রাগটা পাঠাচ্ছি ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট তৈরি করার জন্য তাহলে ফ্রিটা না হওয়া যায় তাহলে কটিসোল যখন দিতে হয় তখন হাই ডোজে দিতে হয় এই কারণে তা যে কটিসোলের ডোজ সবসময় বেশি দিতে হয় কারণ হচ্ছে এই কারণে এখন সিনথেটিক গ্লুকো কটিকস গুলি যেগুলি বানাচ্ছে ডোজ আমরা জানি ড্রাগের ক্ষেত্রে একটা মূল সূত্র আছে যত ডোজ বেশি হবে তত বেশি ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট তৈরি হবে তত বেশি নন সিলেকটিভ হবে তত বেশি অ্যাডভার্স ড্রাগ রিয়েকশন হবে আর যত ডোজ কম হবে তার একটা ডোজ ডিপেন্ডেন্ট যে টক্সিসিটি গুলি হয় ডোজ ডিপেন্ডেন্ট যে ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট হয় সেগুলো অনেকটা কম হবে এবং অনেকটা ডোজ কমিয়ে দিলে এক ধরনের সিলেকটিভ হয়ে যায় তাহলে আমাদের ড্রাগের নিউ ড্রাগ গুলোর কনসেপ্টে হচ্ছে মূল ডোজটাকে কমিয়ে আনা কাজে সেই ক্ষেত্রে যেখানে কটিসল হান্ড্রেড মিলিগ্রাম দিতে হয় এরকম অথবা ফিফটি মিলিগ্রাম সেখানে ডেক্সামিথাসন যেগুলো আছে সিনথেটিক গ্লুকো কটিকোর্স এর মেইন টার্গেট থাকবে এটা যেহেতু ফ্রি থাকে ফ্রি থাকলে ডোজ আমি কমিয়ে দিতে পারবো অথবা ম্যাক্সিমাম অ্যালবোমিনের সাথে যাতে বাইন্ড করে এটার সাথে বাইন্ড করলে ডোজ বেশি হয়ে যাবে কাজে যেগুলো সিনথেটিক গ্লুকো কটিকোর সেগুলোর মূল হচ্ছে তারা ফ্রি থাকে ডোজ কম দিলে হয় যেগুলো সেচুরেশন করতে হয় না তাহলে ডোজ কম হলে আমাদের তাহলে আমাদের টক্সিসিটি ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্টেড যে স্পেকট্রাম বড় হয় সেটাকে আমরা কমিয়ে রাখতে পারবো তাহলে আমরা যে পড়াচ্ছি এই জিনিসটা যে এই যে কনসেন্ট্রেশনের তাহলে আমাদের সার্কুলেশনের মধ্যে এরকম অবস্থায় থাকে তাহলে এটার আরেকটা ইম্পর্টেন্স কি যখন বাউন্ড রাগ থাকে বাউন্ড রাগের মধ্যে ড্রাগ সার্কুলেশনে ইন্টারেকশনের সুযোগ থাকে ড্রাগ ভার্সেস ড্রাগ ইন্টারেকশন তাহলে এটা যদি একটা গ্লোবিলিন হয় তাহলে এখানে যদি কটিসল একটা ড্রাগ এখানে এ ড্রাগ আসলো একই জায়গায় বাইন্ড করে বি ড্রাগ আসলো এখানে সি ড্রাগ আসলো অন্য ড্রাগে যদি শুধু এখানে বাইন্ড করে তাহলে একটা কম্পিটিশন তো হচ্ছে বাইন্ডিং এর জন্য তাহলে যে ডোজ যারা তার এফিনিটি বেশি এবং যার ডোজ বেশি তারা আরেকটাকে ডিসপ্লেস করবে ডিসপ্লেস মানে হচ্ছে বাউন্ড ড্রাগটা ফ্রি ড্রাগ হয়ে গেল তাহলে এই যে বিভিন্ন ড্রাগ এর সাথে ড্রাগ এগুলো হচ্ছে ড্রাগ ভার্সেস ড্রাগ ইন্টারেকশন প্লাজমা প্রোটিন সাইডে এবং এটা যেহেতু তোমার ডিস্ট্রিবিউশন ফেজে এবং যেটা এটা কাইনেটিক্স ফেজে এটাকে ফার্মাকো কাইনেটিক ড্রাগ ভার্সেস ড্রাগ ইন্টারেকশন বলা হয় ফার্মাকো কাইনেটিক ডিউরিং ডিস্ট্রিবিউশন তাহলে আমাদের এই প্লাজমা প্রোটিন এর গ্লোবিন সাথে যদি অন্য ড্রাগ সাধারণত অনেকগুলো ড্রাগ আছে যেগুলো হাইলি প্লাজমা প্রোটিন বাউন্ড এবং তারা একটা আরেকটাকে ডিসপ্লেস করে এবং এরকম ভালো উদাহরণ আমরা জানি সালফোনিল ইউরিয়ার সাথে যখন এনএসএস দেওয়া হয় অথবা ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন দেওয়া হয় অথবা সালফোনামাইড ড্রাগ দেওয়া হয় তখন একটা একটাকে ডিসপ্লেস করে যে ডিসপ্লেস করে তাকে বলে ডিসপ্লেস আর যে সরে যায় তাকে বলে ডিসপ্লেস আর যখন সরে যাবে তখন সেটা তো ডেফিনেটলি ফ্রি হয়ে গেল আর ফ্রি ড্রাগ মানে হচ্ছে ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট ফ্রি ড্রাগ মানে হচ্ছে বায়ো ট্রান্সফরমেশন এবং এক্সট্রেশন তাহলে যখন ডিসপ্লেস করবে তখন ইনিশিয়ালি যে ফ্রি হচ্ছে তার তো অনেক কাজ করা শুরু করবে এই জন্য ড্রাগের ডোজ এর অ্যাডজাস্টমেন্ট যাকে সরাবে ডোজটা সাধারণত কমিয়ে রাখতে হবে কারণ সে যদি এই জায়গাটা দখল করে তাহলে যাকে সরাবে ডিসপ্লেসড এর কনসেন্ট্রেশনটা কমিয়ে রাখতে হবে তাহলে আমরা যখন পলি ফার্মেসি অথবা পলিথেরাপি দেব তখন মনে রাখতে হবে ড্রাগ ভার্সেস ড্রাগ ইন্টারেকশন এই গ্লোবিয়াল ইনসাইটে আছে এবং ফ্রি ড্রাগ হয়ে ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট ইমেজিয়েটলি তৈরি করতে পারে স্পেকট্রাম বেশি তৈরি করতে পারে ঠিক অ্যালবোমিনের ক্ষেত্রেও হতে পারে ড্রাগ ভার্সেস ড্রাগ ইন্টারেকশন তাহলে আমরা যখন জেনারেল প্রিন্সিপালস অফ ফার্মাকো ক্যান্ডেক্স এর পড়ি তখন আমরা বলি ড্রাগ ভার্সেস ড্রাগ ইন্টারেকশন ইম্পর্টেন্ট এক্সাম্পল তাহলে আমাদের এখানে যে হাইলি প্লাজমা প্রোটিন বাউন্ড ড্রাগের জন্য আমরা ইনফরমেশন পেলাম যে এটা স্টোরেজ 
এটা ফার্মাকোলজিক্যাল ইনেকটিভ ফার্মাকো কাইনেটিক্যাল ইনেকটিভ এবং ফ্রি ফর্মে আসতে হবে আর একটা হচ্ছে ড্রাগ ভার্সেস ড্রাগ ইন্টারেকশন এরকম ড্রাগ ভার্সেস ডিজিজ ইন্টারেকশন হতে পারে রোগের সাথে কেমন যেমন এই প্লাজমা প্রোটিনের কনসেন্ট্রেশন আমাদের বিভিন্ন কন্ডিশনে বাড়তেও পারে কমতেও পারে আমি যদি এখানে আলফা টু গ্লোবিয়ালিন ট্রান্সকটিন অথবা কটিসল বাইন গ্লোবিলিন ধরি দেখা যায় কি যদি কারো হাইপারথাইরোডিজম থাকে হাইপারথাইরোডিজম এখানে প্লাজমা গ্লোবিলিন বেড়ে যায় ডিউরিং প্রেগনেন্সি এই প্লাজমা প্রোটিন বেড়ে যায় যদি কারো ওরাল কন্ট্রাসেপ্টিভ যেমন স্ট্রোজেন থেরাপি দেওয়া হয় মেইনলি আমরা তিনটা প্রোটোটাইপ ধরলাম এগুলোতে এই গ্লোবিলিন বাড়বে যদি বেড়ে যায় হাইপারথাইরোডিজম প্রেগনেন্সি অথবা স্ট্রোজেন থেরাপি দিলে তখন গ্লোবিলিন যখন বেড়ে যাবে তখন এই যে আমাদের কটিসোল যেগুলো এন্ডোজেনাস যেগুলো রিলিজ হচ্ছে সেগুলো তো তাহলে গ্লোবিলিনের সাথে লেগে গেল তাহলে কটিসোলের ইফেক্টটা কমতে কমবে কারণ ফ্রি ড্রাগ কম পাচ্ছে এবং এই কন্ডিশনে যখন আমরা গ্লুকো কটিকস দিই যেহেতু সে বাউন্ডে ফর্মে চলে যাচ্ছে তখন একটা থেরাপিউটিক ফেলিউরের চান্স থাকে কারণ যেহেতু এটা বাউন্ড হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে ডোজকে বাড়িয়ে দিতে হবে কাজেই আহ এসব কন্ডিশনে কটিসোলের থেরাপিউটিক ফেলিউর হতে পারে বিকজ অফ বাউন্ড তবে ওইসব রোগের ক্ষেত্রে তো আবার নিজস্ব কিছু সিমটম সাইন হয়ে যায় সেটাও মাথায় রাখতে হবে প্রেগনেন্সির সময় আমরা দিতে পারবো কি পারবো না কোন সময় টোটালি কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড কখনো রিলেটিভলি কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড আমাদের জানতে হবে তাহলে আমাদের এটা গেল প্লাজমা প্রোটিনের কনসেন্ট্রেশন বেড়ার পরে ড্রাগ ভার্সেস ডিজিজের সাথে আবার কমেও যায় সেটা হচ্ছে হাইপোথাইরোডিজম হয় না হাইপো তারপর হচ্ছে আমাদের কমে যায় যদি তোমার যদি ম্যাল নিউট্রিশন হয় ম্যাল নিউট্রিশন অথবা যদি কোনো জেনেটিক কারণে প্লাজমা প্রোটিনের যদি সিনথেসিস না হয় যেমন লিভার যদি হেপাটিক ইম্পেয়ারমেন্ট থাকে তাহলে প্লাজমা প্রোটিন তৈরি হয় না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডোজ যেটা হয় এন্ডোজেনাস কটিসোল তার অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যায় কারণ প্রোটিন কমে গেছে তাহলে রিজার্ভার কম রিজার্ভ মধ্যে কম তাহলে ফ্রি বেশি থাকছে এবং আমরা যখন ড্রাগ বাইরে থেকে দেবো কটিসোল গ্লুকো কটিকস তখন তার ডোজটাকে কমিয়ে দিতে হবে আমাদের জানতে হবে যে এটা এই কন্ডিশনে বাউন্ড ড্রাগের কনসেন্ট্রেশনটা কমে যাবে পার্সেন্টেজ কমে যাবে তখন ফ্রিটা বেশি হবে তাহলে এটা গেল আমাদের ডিস্ট্রিবিউশনে যখন আমাদের ফার্মাকোকান ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন ড্রাগ ভার্সেস ড্রাগ ড্রাগ ভার্সেস ডিজিজ অথবা কোনো অন্য কোনো কন্ডিশনের সাথে কি ধরনের ইন্টারেকশন হলো এটা ডিস্ট্রিবিউশন রিলেটেড উইথ দ্য প্লাজমা প্রোটিন এখন ডিস্ট্রিবিউশন যখন ভাস্কুলার কম্পার্টমেন্ট থেকে ড্রাগটা তো যেতে হবে এক্সট্রা ভাস্কুলার কম্পার্টমেন্টে যেতে হবে ক্যাপিলারি বেরিয়ার ক্রস করে অর্গ্যানের কাছে যেতে হবে যদি উইদ ইন দা ভাস্কুলার কম্পার্টমেন্ট ইফেক্ট তৈরি করে তাহলে আমরা বলবো এটা ইন্ট্রা ভাস্কুলার মানে হেমাটোলজিক্যাল ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট যদি আমাদের সার্কুলেশনের ভিতরেও তো ড্রাগটা গ্লুকো কটিকস কাজ করতে পারে তাহলে সেখানে ডিস্ট্রিবিউশন এটা ক্যাপিলারি বেরিয়ার ক্রস না করলেও চলবে এখানে তৈরি করছে এবং সেরকম ইফেক্ট আছে এখন ক্যাপিলারি বেরিয়ার ক্রস করবে যেখানে দরকার ইজিলি ক্রস করতে পারবে গ্লুকো কটিকস হচ্ছে লিপিড সলেবল লিপিড সলেবল মোটামুটি মডারেট টু হাই লিপিড সলেবিলিটি পর্যন্ত থাকে ইজিলি ক্রস করে বাই লিপিড ডিফিউশন আর যখন এই ডিস্ট্রিবিউশন এক্সট্রা ক্যাপিলারি হলো তখনই তো চলে গেল বিভিন্ন অর্গ্যান বিভিন্ন সেল অথবা টিস্যুতে চলে গেল তাহলে সেখানে কি শুরু হলো ফার্মাকো ডিনামিক্স আমরা সেটা পরে করব এবং এই ফার্মাকো ডিনামিক্স মানে বের হয়ে আসলো তাহলে ডিনামিক্স উইদ ইন দা ব্লাড ভেসেলের ভিতরে হলো আবার বের হয়ে চলে গেল তাহলে ড্রাগের ক্ষেত্রে হিমাটোলজিক্যাল যখন হয় তখন এটা ডিস্ট্রিবিউশন এখানে এখানে লাগে না এখানে ভিতরে থাকতে হয় এখন সে কাজ করলো কাজ করার পরে ড্রাগটা তো আবার আসবে আবার আসবে এবং সেটা যখন ডিস্ট্রিবিউশন হয়ে যখন লিভারে যাবে তখন শুরু হয়ে যাবে তার বায়ো ট্রান্সফরমেশন লিভারে বায়ো ট্রান্সফরমেশন শুরু হবে ডিস্ট্রিবিউশন তো ব্লাড মানে ব্লাড ব্রেন বেরিয়ার 
ডিউরিং প্রেগনেন্সি ব্লাড প্রেসেন্টাল বেরিয়ার কিডনিতে যায় সব জায়গাতে যাচ্ছে যখন লিভারে যায় তাহলে বায়ো ট্রান্সফরমেশন শুরু হয়ে গেল আর লিভারে যদি কোনো কাজ করে তাহলে সেটাও ডিনামিক্স ফার্মাকো ডিনামিক্স আর যদি বায়ো ট্রান্সফরমেশন হয় তাহলে কাইনেটিক্স লিভারে কাজ করতেছে ড্রাগের উপরে সেটা হচ্ছে কাইনেটিক্স আর ড্রাগে লিভার উপর কাজ করে সেটা হচ্ছে ডিনামিক্স ঠিক একইভাবে যখন এটা কিডনিতে যায় সেখানেও বায়ো ট্রান্সফরমেশন হয় যেখানে মিনারো কটিকয়ড রিসেপ্টর আছে সেখানেও বায়ো ট্রান্সফরমেশন হয় পার্সেন্টেজ আছে তাহলে তো মেইন অর্গান ইজ দা লিভার তাহলে আমাদের যখন বায়ো ট্রান্সফরমেশন বলি আমরা সাধারণত বুঝি বায়ো ট্রান্সফরমেশন আমরা যখন ড্রাগ দিই অ্যাক্টিভ ড্রাগ কনভার্টেড টু ইনএক্টিভ ড্রাগ ইনএক্টিভ অথবা অ্যাক্টিভ ড্রাগটা আদার অ্যাক্টিভ মেটাবোলাইটস এর মধ্যে কনভার্ট হতে পারে অ্যাক্টিভ মেটাবোলাইটস তারাও কাজ করে তাদেরও ডিনামিক্স আছে ইনএক্টিভ হলে তার ডিনামিক্স নাই আবার কখনো কখনো আমরা দিই প্রো ড্রাগ প্রো ড্রাগ সেটা কনভার্ট হয় অ্যাক্টিভ ড্রাগ অ্যাক্টিভ ড্রাগ এবং তাহলে মেইন কিন্তু এটা এক্সাম্পল অধিকাংশ ড্রাগ আমরা যখন দিই যে কোনো সেখানে আমরা অ্যাক্টিভ দিই সেটা ইনএক্টিভ হয়ে যাক সেটা আমরা চাই কখনো কখনো অ্যাক্টিভ মেটাবোলাইটস হয়ে ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট তৈরি করে ওই তার আদি ড্রাগের মতো অথবা অন্য অন্য ফার্মাকোলজিক্যাল ইফেক্ট যোগ হয় সেটা খুব একটা বেশি আমরা চাই না অ্যাক্টিভ মেটাবোলাইটস হোক ইনএক্টিভ হয়ে যাক সেটা আমরা চাই কিন্তু কখনো কখনো অ্যাক্টিভ ড্রাগ ইনএক্টিভ মেটাবোলাইটস তৈরি করে দিয়ে যেটা ইফেক্ট করে সেটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যেমন বেঞ্জোডাইজিপিন অ্যাক্টিভ মেটাবোলাইটস তৈরি করে একটা ভালো একটা উদাহরণ কখনো কখনো অ্যাক্টিভ ড্রাগ দেওয়া যায় না তখন প্রো ড্রাগ দিয়ে আমরা অ্যাক্টিভ ড্রাগে কনভার্ট করি আমাদের বায়ো ট্রান্সফরমেশনের যে প্রসেসগুলো আমাদের বডিতে আছে সেটাকে কাজে লাগিয়ে অ্যানজাইমেটিক কনভার্সন করে আমরা কাজে করি এবং এই করার সময় যে মেটাবলিজমগুলি হচ্ছে লিভার আমরা জানি লিভারের মধ্যে মেটাবলিজম হওয়ার জন্য বায়ো ট্রান্সফরমেশন হওয়ার জন্য দুটো ফেজ আছে ফেজ ওয়ান এবং ফেজ টু এটা প্রিন্সিপালস অফ ফার্মাকো কাইনেটিক যদি পর্ণ এলাবোরেট করতে হবে এখন না ফেজ ওয়ানের মধ্যে সাধারণত অক্সিডেশন রিডাকশন হাইড্রোলাইসিস হয় এবং সেটার মাধ্যমে ইনিশিয়াল কনভার্সনটা হলো এবং সেখানের মাধ্যমে ইনএক্টিভ হতে পারে অ্যাক্টিভ মেটাবোলাইটে হতে পারে অথবা প্রো ড্রাগুলি অ্যাক্টিভ হতে পারে আর ফেজ টু রিয়েকশনের পরে সেটাও এরকম কনভার্সন হতে পারে ফাইনালি ফেজ টু মানে হচ্ছে কনজুগেশন রিয়েকশন ফেজ ওয়ানের মধ্যে অক্সিডেশন রিডাকশন হাইড্রোলাইসিস ওই স্ট্রাকচার প্রত্যেকটা ড্রাগের তো একটা স্ট্রাকচার আছে কেমিক্যাল স্ট্রাকচার তো কেমিস্ট্রি সেখানে স্ট্রাকচার গুলো মানে হয় অক্সিডেশন রিডাকশন হাইড্রোলাইসিস এর মাধ্যমে বা অ্যানজাইমেটিক ফেজ টু মানে কনজুগেশন রিয়েকশন মেইনলি গ্লুকোরোনাইট কনজুগেশন অথবা সালফেট কনজুগেশন ফেজ টু রিয়েকশনের মধ্যে যদি একটা ড্রাগ কমপ্লিট করে শেষ করে তাহলে সেই ড্রাগটা ডেফিনেটলি যে পরিবর্তনটা হয় লিপিড সলিবল ড্রাগস আর কনভার্টেড টু ওয়াটার সলিবল এটা একদম ইনভ্যারিয়েবলি হয় এবং এই ওয়াটার সলিবল হলে সবচেয়ে সুবিধা হচ্ছে যাদের কিডনি ফাংশন ভালো আছে তাদের ইউরিন দিয়ে এক্সপ্রেশন করাই দিতে পারবে এবং দেখা যায় কি অধিকাংশ ড্রাগ বিজ্ঞানীরা বানায় যাতে ওয়াটার সলিবল হয় যাতে ইউরিন দিয়ে এক্সপ্রেশন হয়ে যায় ফেজ টু রিয়েকশন দিয়ে আর এমনিতে কিছু ড্রাগ ফেজ টু রিয়েকশন না গিয়েও ওয়াটার সলিবল থাকে অথবা অন্য কোনো প্রসেস দিয়ে তারা কিডনি দিয়ে এক্সপ্রেশন হয়ে যায় এবং কাজেই আমাদের এই গ্লুকো কটিকস তার বেশি বাইরে না কটিসোল যখন দেওয়া হয় তখন তার বায়ো ট্রান্সফরমেশন হয় ইন দ্য লিভার সে বায়ো ট্রান্সফরমেশনের কয়েকটা ধাপ আমরা করতে পারি যেগুলো আমাদের বিভিন্ন এনজাইম দিয়ে হয় আমরা জানি লিভারের মধ্যে সাইটোক্রম পি ফোর ফিফটি এনজাইম সিস্টেম আছে हाइड्रोजेन ডিহাইড্রোজেন 
এই যে কটিসন হলো এটা কিন্তু গ্লুকোকটিকয়েড প্রপার্টি আর নেই কটিসলের গ্লুকোকটিকয়েড প্রপার্টি আছে কিন্তু কটিসন এর নাই তারপরে এখানে এখানে প্রায় অ্যাপ্রক্সিমেটলি 20% এরকম একটা মেটাবলিজম হয়ে যায় তাহলে আরো 80% আছে তাদের কি অবস্থা হয় 3 হাইড্রক্সি স্টেরয়েড ডিহাইড্রোজেনেস এনজাইম দিয়ে টেট্রা হাইড্রো কটিসল এবং টেট্রা হাইড্রো কটিসন এরকম মেটাবলাইট তৈরি হয় যেগুলো অনেকটা ইনএক্টিভ ফার্মাকোলজিক ইনএক্টিভ এবং এরপরে তারা এরকম মেটাবলাইট তৈরি হচ্ছে এবং আরো তৈরি হয় কটল কটলন এরকম মেটাবলাইট তৈরি হয় তাহলে মেলা মেটাবলাইট তৈরি হচ্ছে এখন এটার ইম্পর্টেন্স কি এই যে মেটাবলিজম হচ্ছে লিভারে তাহলে আমাদের কি জানতে হবে হেপাটিক ফাংশন সাধারণত মানুষের ভূতে বাড়ে না কমে লিভার সিরোসিস অথবা যদি ইনফেক্টিভ হয় নন ইনফেক্টিভ হয় তাহলে হেপাটিক ফাংশন যদি কমে যায় কতটুকু কমেছে তখন আলটিমেটলি ড্রাগ এর কন্ট্রা ইন্ডিকেশন শুরু হয়ে গেল যে আমি ড্রাগ এর রিলেটিভ কন্ট্রা ইন্ডিকেশন এবং এত পার্সেন্টেজ চলে গেলে আমাদের অ্যাবসলিউট কন্ট্রা ইন্ডিকেশন তা যে কত পার্সেন্টেজ ডেমেজ হয় সেটা একটু যখন ইনিশিয়ালি ডিটারমাইন করে অ্যাকর্ডিংলি ড্রাগ তো দিবে কি দিবে না তখন একটা বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন কারণ যদি আমাদের মেটাবলিজম বায়ো ট্রান্সফরমেশন হয় যদি ইনএক্টিভের দিকে না যায় তাহলে কটিসল তো সারাক্ষণ তার কাজ করতে শুরু করবে সারা বডিতে সে বসে থাকবে না এবং কটিসল হিসাবে এক্সক্রিশন হবে না সাধারণত ওয়ান পার্সেন্ট মনে হয় কটিসল হিসেবে এক্সক্রিশন হয় ওই কিডনি দিয়ে এজ এ কটিসল তাহলে আমাদের মেটাবলিজম হতে হবে বায়ো ট্রান্সফরমেশন হতে হবে লিভারের মধ্যে এরকম তাহলে যখন হেপাটিক ইম্পেয়ারমেন্ট থাকে তখন ডোজ ক্যালকুলেশন করে কমাতে হবে অথবা আমি দেব না অ্যাপসলি কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড হয়ে গেল তখন ভাবতে হবে যদি আমি কটিসল দিতে না পারি তাহলে কি মেজারমেন্ট আছে তাহলে আমাদের যে অন্য যে ড্রাগ গুলো আছে সেখানে নিয়ে চিন্তা করতে হবে যারা হেপাটিক এবং সাধারণত হেপাটিক ইম্পেয়ারমেন্ট হলে অধিকাংশ ড্রাগে কিন্তু কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড হয়ে যায় লাইফ থ্রেটেনিং কন্ডিশন হয়ে যায় তাহলে আমাদের একটা গেল এরকম যদি হেপাটিক ইম্পেয়ারমেন্ট প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন থাকে তাহলে আমরা ড্রাগের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তা যে ইরেশনাল ইউজ হয়ে যাচ্ছে যদি আমার হেপাটিক ফাংশন যদি ইম্পেয়ার থাকে ইরেশনাল ইউজ হয়ে যাচ্ছে যখন আমার পলিফর্মেসি হচ্ছে ইরেশনাল ইউজ হয়ে যাচ্ছে যখন আমাদের ডিজিজ থাকতেছে অন্য আদার ডিজিজ কোমর কোমরবিট আদার অ্যাসোসিয়েটেড তখন আমাদের কিন্তু হিসাবে চলে এসছে এছাড়াও এই যে এনজাইম গুলো যেগুলো থাকে সে এনজাইম তো শুধু কটিসোকে মেটাবলিজমের জন্য তৈরি হয়নি তার আদার ড্রাগস কে এবং আদার এন্ড্রোজেনাসমেশন করার জন্য তাহলে সেখানে একটা কম্পিটিশন হয়ে যাচ্ছে লাইক প্লাজমা প্রোটিনে যেরকম একটা কম্পিটিশন হয়েছিল এখানেও কম্পিটিশন হয়ে গেছে তাহলে যার ডোজ বেশি যার এনজাইমের প্রতি এফিনিটি বেশি সে তো তাকে নিয়ে ফেলবে মেটাবলিজমের জন্য বায়ো ট্রান্সফরমেশনের জন্য আর যার ডোজ কম এবং যার এফিনিটি কম এনজাইমের প্রতি তার মেটাবলিজম তো ওখানে স্লো হবে তাহলে অ্যাক্টিভ অবস্থায় থেকে যাবে এবং সেই কারণেই আবার আমাকে দেখতে হবে পলিফার্মেসির ক্ষেত্রে এ এনজাইম দিয়ে সাইমালটেনিয়াসলি মেটাবলিজম হচ্ছে কিনা যদি হয় তাহলে আমাকে আবার ড্রাগ ভার্সেস ড্রাগ ইন্টারেকশন হয়ে গেল এটাও ফার্মাকো কাইনেটিক এটা বায়ো ট্রান্সফরমেশন ফেসে এবং এটা লিভারের মধ্যে হচ্ছে লিভার ফেজের মধ্যে এবং সেই ক্ষেত্রে আবার ডোজ ক্যালকুলেশন করতে হবে যার মেটাবলিজ যার এফিনিটি বেশি তাকে একটু কমিয়ে দিতে হবে কারণ ওটা যার তাকে ডোজ কমিয়ে দিতে হবে আর যার যে ইউটিলাইজ করতে তার ডোজ অ্যাডজাস্টমেন্ট ক্যালকুলেশন আছে আর হচ্ছে আমাদের যখন এনজাইমের মধ্যে যে লিভার মধ্যে যে এনজাইম আছে তার ভিতরে একেবারে নন কিছু এনজাইম ইন্ডিউসার্স আছে আবার এনজাইম ইনহিবিটার আছে মানে এনজাইম সিস্টেম কে বায়ো ট্রান্সফর্মিং এনজাইম কি স্টিমুলেশন করতে পারে তার অ্যাক্টিভিটি বাড়িয়ে দিতে পারে তার কনসেন্ট্রেশন বাড়িয়ে দিতে পারে আবার এই এনজাইমের কনসেন্ট্রেশন কমে দিতে পারে অথবা তাকে তার ফাংশন কমে দিতে পারে যেমন সেরকম একটা প্রোটোটাইপ এক্সাম্পল হচ্ছে এনজাইম ইন্ডিউসার্স ইন দা লিভার যেমন আমাদের ফেনো বার্বিটন আমরা জানি বার্বিচুরেট গ্রুপের মধ্যে ফেনো বার্বিটন অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল এর মধ্যে আছে রিফার্ম পেসিন এরকম কিছু ড্রাগ যেমন নিকোটিনও আছে নিকোটিন সিগারেট তারাও কিন্তু এনজাইম ইন্ডিউসার্স তাহলে আমরা যখন গ্লুকোকটিকয়েড এর সাথে 
ফেনোবারবিচন বারবি ছড়িয়ে দিব অথবা রিফর্ম পিসিন দিল অ্যান্টি টিউবারকুলার হিসাবে অথবা ফেনিটয়েন দিল অথবা আদার এনজাইম ইন্ডিউসার দিল তখন আমাদের খেয়াল রাখতে হবে তারা গ্লুকোকটিকস এর বায়ো ট্রান্সফরমেশনকে বাড়িয়ে দেবে আর গ্লুকোকটিকস এর বায়ো ট্রান্সফরমেশন যদি বাড়িয়ে দেওয়া হয় বেড়ে যায় তাহলে তার ডেফিনেটলি তার ফ্রি কনসেন্ট্রেশনটা কমে যাবে অ্যাক্টিভ ড্রাগে তাহলে থেরাপিউটিক ফেলিওর চান্স আছে তাহলে সেক্ষেত্রে ड्रागल ड्रग এরকম আমাদের আছে কিছু যারা এনজাইমকে ইনহিবিট করে ড্রাগ মেটাবোলাইজিং এনজাইম দ্য লিভার এবং তারা যদি ইনহিবিট হয় তাহলে ডেফিনেটলি ওই কর্টিসল এন্ডোজেনাস কর্টিসল অথবা এক্সোজেনাস হাইড্রোকর্টিসন যারা এনজাইম তারা মেটাবলি তারা ইনহিবিট করলে তার কিন্তু তখন মেটাবলিজম অথবা বায়োট্রান্সফরমেশন স্লো হয়ে যাবে তখন তার ফ্রি কনসেন্ট্রেশন বেড়ে গিয়ে তাহলে টক্সিসিটি হচ্ছে তাহলে সেখানে আমাদের খেয়াল করতে হলে সেখানে ডোজটা কমাতে হবে তাহলে সেখানে পলিফার্মেসির ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা জায়গা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে ড্রাগ ভার্সেস ড্রাগ ইন্টারেকশন হচ্ছে কিনা সে ড্রাগ ভার্সেস ড্রাগ ইন্টারেকশন ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্টারেকশন হতে পারে অ্যাবজর্পশন এর যদি আমি এন্টারাল রুটে দিই বিফোর অ্যাবজর্পশনে ইন্টারেকশন শুরু হয়ে যেতে পারে ডিউরিং অ্যাবজর্পশনে ইন্টারেকশন শুরু হতে পারে আফটার অ্যাবজর্পশনের পরেও বিভিন্ন জায়গায় ইন্টারেকশন হতে পারে ইভেন ফার্মাকো ডিনামিক্স যেখানে কাজ করে সেখানেও ড্রাগ ভার্সেস ড্রাগ ইন্টারেকশন হতে পারে ইন্টারেকশনের আউটকাম কি একটা ড্রাগ ভার্সেস যদি আমরা ওয়ান প্লাস ওয়ান দিয়ে পলিফার্মেসিপি যদি টু পাই এটাও আমরা বলতে পারি যে প্রসেস অফ এডিশন অর সামেশন যদি দুটো ড্রাগ আমরা অ্যাটলিস্ট দি ওয়ান প্লাস ওয়ান যদি মোর দেন টু ইফেক্ট হয় ওই ফার্মাকো তাহলে এটা বলা হয় সিনার্জিজম ফার্মাকোডিনামিক যেখানে কাজ করে মলিকুলার সাইড সেখানেও তাদের মধ্যে ইন্টারেকশন হয়ে এরকম আউটকাম হতে পারে তাহলে ড্রাগ ভার্সেস ড্রাগ ইন্টারেকশন আমাদের তাহলে লিভারের মধ্যে আমাদের এটা হলো এখন আমাদের অন্য জায়গায় বায়ো ট্রান্সফরমেশন হতে পারে কটিস হলে সেটা বলা হয় যেখানে মিনারলো কটিকয়েড রিসেপ্টার আছে সেই জায়গায় কিছু এনজাইম থাকে যেমন সেভেন্টিন হাইড্রোক্সিস্টেরয়েড এটা করে কি সেটা হচ্ছে সেখানে থ্রি হাইড্রোক্সিস্টেরয়েড ডিহাইড্রোজেনেস থাকে তারা করে কি এটাকে কনভার্ট করে কটিসনে কনভার্ট করে দেয় কটিসন আর কটিসনে যখন কনভার্ট করে তখন তারা গ্লুকোকটিকস ইফেক্টটা থাকে না তাহলে এবং তার মিনালো কটিকয়েড প্রপার্টি থাকে না বলা হয় গ্লুকোকটিকয়েডস এর मध्यप्टर এনজাইম আছে যেটা আলটিমেটলি ইনএক্টিভ করে ফেলে এই জন্য কটিসল যখন মিনালো কটিকয়েড রিসেপ্টর তার দেখা যায় দেখা যায় কি তার মিনালো কটিকয়েড প্রপার্টিটা হারিয়ে ফেলে এই জন্য সিনথেটিক গ্লুকো কটিকয়েডগুলো যখন বানানো হয় তখন তারা এমনভাবে বানানো হয় যাতে মিনালো কটিকয়েড রিসেপ্টরের প্রতি তাদের অ্যাফিনিটি যাতে না থাকে সিনথেটিক গ্লুকো কটিকয়েড শুধুমাত্র কিন্তু এমনও বানাতে পারে যাতে গ্লুকো কটিকয়েস প্লাস মিনারো কটিকয়েস প্রপার্টি বোধ আছে সেরকম আমাদের গ্লুকো কটিকয়েস আছে আমাদের এটা বায়ো ট্রান্সফরমেশন গেল ইম্পর্টেন্স অফ দি বায়ো ট্রান্সফরমেশন এবং ফাইনালি যেটা আমাদের ডিনামিক্স এর আগে আমরা যখন এক্সক্রিশন হবে সেটা এক্সক্রিশনটা হয়ে গেল কিডনি দিয়ে কিডনি দিয়ে 
আর যেটা গ্লুকোকটিকর যেটা লিপিড সলিবল হাতের সাথে বিলিয়ারি যদি এক্সক্রিশন হয় বিলিয়ারি সেটা আবার জিআইটি থেকে রিঅ্যাবজর্পশন হয়ে যেতে পারে সেটা রিঅ্যাবজর্পশন হবে কাজে যখন কিডনি দিয়ে বের হয়ে গেল তাহলে ফাইনালি এটা আমাদের বডি থেকে বের হয়ে গেল ওয়াটার সলিবিলিটির জন্য এখন আমাদের এই মোটামুটি আমরা কাইনেটিক্স এর মধ্যে এই ইনফরমেশন গুলি আমরা পেলাম এখন এই গ্লুকোকটিকয়েডস যখন আমরা পড়ব সেটা নামই হয়েছে গ্লুকোকটিকয়েড পান তার কার্বোহাইড্রেট গ্লুকোজ এর উপরে তার ইফেক্ট আছে বলে ডমিনেট রোল আছে বলে আমরা সেটাকে গ্লুকোকটিকয়েডস বলি এবং এই কটিসল অথবা গ্লুকোকটিকয়েডস এর মেইন ইফেক্ট যেগুলো আমরা যেগুলো ইফেক্ট আছে সেগুলো একটা জেনারেল ইফেক্ট বলতে পারি যেমন একটা তাদের ফিজিওলজিক্যাল ইফেক্ট আছে তাদের মেটাবলিক ইফেক্ট আছে তাদের ইমিউন সিস্টেমের উপর ইফেক্ট আছে ইমিউন সিস্টেমের উপরে গ্লুকোকটিকয়েডস এর ওয়ান অফ দি কার্ডিভাসকুলার সিস্টেমের উপর ইফেক্ট আছে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের ইফেক্ট আছে কিছু ডমিনেট ইফেক্ট আছে এখন গ্লুকোকটিকয়েডস এর মেইনলি আমরা যে কাজে লাগাই সেটা হচ্ছে আমাদের ইমিউন সিস্টেমের উপরে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি এবং ইমিউনো সাপ্রেসিভ ইফেক্ট হিসাবে আমরা কাজে লাগাই প্রধানত গ্লুকোকটিকয়েডস এর ইন্ডিকেশন এই জায়গায় চলে আসছে তার অর্থ এই না যে অন্য ইন্ডিকেশন নাই অন্য ইন্ডিকেশনও আছে যেমন ওয়ান অফ দি ইন্ডিকেশন যেমন ফিজিওলজিক্যাল সেটার মধ্যে আমরা জানি একটা পারমিসিভ ইফেক্ট পারমিসিভ ইফেক্ট আছে সেটা আমরা এক্সপ্লেইন করব তাদের মেটাবলিক ইফেক্ট পারমিস পারমিস ইফেক্টের আমরা बेनिफिट কি নেই তো সুবিধা কি আছে অসুবিধা মেটাবলিক ইফেক্ট আছে আমাদের কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন ফ্যাট তাদের ইলেকট্রোলাইট ইফেক্ট আছে কার্ডিওভাসকুলার সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম আদার এন্ডোক্রাইন এর উপর ইফেক্ট আছে তাদের জিআইটি এর উপর ইফেক্ট আছে এগুলো আমরা ক্রোনোলজিক্যালি আমরা সাজাবার চেষ্টা করব তবে এগুলি বুঝার প্রথম পূর্ব শর্ত হচ্ছে আমাদের কিভাবে কাজ করে মেকানিজম ফ্যাকশন সে মেকানিজম এখনো পর্যন্ত খুবই ইলিউসিভ মেকানিজম কিছু কিছু মেকানিজম আছে স্টিল বিজ্ঞানের এই সভ্যতার জগতেও এসে এটা আনক্লিয়ার অথবা এক্সপ্লেইন করতে পারে নাই বিজ্ঞানীরা এবং সেই ফার্মাকোডিনামিক্স আমরা আশা করি নেক্সট লেকচারে শুরু করব কারণ একটু ইলাবোরেট করে আমরা সেখানে আমাদের আমাদের মেইনলি মেকানিজম দাঁড়াবে আমাদের গ্লুকোকটিকয়েড রিসেপ্টর সম্বন্ধে আমাদের কিছু ধারণা লাগবে গ্লুকোকটিকয়েডস এর ইন্টারসেলার লোকেশনের উপর ধারণা লাগবে প্লাস ডিএনএ জেনোমিক এবং নন জেনোমিক মেকানিজম আছে সেগুলোর উপর আমরা ধারণা পরিষ্কার করব এবং যখন এই ধারণা আমরা পরিষ্কার করব তখন বিভিন্ন জায়গায় এটা কোন মেকানিজম দিয়ে কাজ করছে কোন মেকানিজম দিয়ে মেটাবলিক ইফেক্ট হচ্ছে কোন মেকানিজম দিয়ে পারমিসিভ ইফেক্ট হচ্ছে কোন মেকানিক দিয়ে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ইমিউনো সাপ্রেসিভ কার্ডিভাসকুলার ইফেক্ট হচ্ছে এটা কি ডিরেক্ট মেকানিজম নাকি ইনডাইরেক্ট মেকানিজম কারণ গ্লুকোকটিকল যখন দেওয়া হয় তার ডিরেক্ট কিছু মেকানিজম আছে আবার সে করে কি বডিতে ইনসুলিন রিলিজ কে বাড়িয়ে দেয় তাহলে কিছু ইনডাইরেক্ট মেকানিজম আছে তাহলে একটা যখন আমাদের বডির যখন আমরা হোমিওস্টেসিসটাকে আমাদের সরিয়ে ফেলতে হয়তো আমরা যখন হোমিওস্টেসিস কে ডেভিয়েট করে ফেলি কোন একটা ড্রাগ দিয়ে তখন কিন্তু আদার সিস্টেম গুলো আপরেগুলেটেড হতে পারে বিভিন্ন মেকানিজম দিয়ে আপরেগুলেটেড হতে পারে আমরা সেখানে পড়ার চেষ্টা করব কাজেই আমার মনে হয় আজকে আমরা কাইনেটিক্স এর মধ্যে যেগুলো আমরা নেক্সট ড্রাগ গুলিকে আমরা কিভাবে সিনথেসিস হয় অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডে সেটা আমাদের চেইনটা পড়তে হবে কোন কোন এনজাইম ইম্পর্টেন্ট এনজাইম যেহেতু অ্যাড্রিনাল হাইপার ফাংশন হাইপো ফাংশন থাকে তারপরে সেখানে বিভিন্ন কুশিং সিনড্রোম এর ডিফারেন্ট কুশিং সিনড্রোম আছে তার কেন হচ্ছে কুশিং সিনড্রোমটা হাইপার কটিসোলেমিয়া সেখানে গ্লুকোকটিকয়েডস এর দিয়ে কিভাবে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারবো কিভাবে ট্রিটমেন্ট করতে পারবো রিপ্লেসমেন্ট হবে সেগুলো আমরা পড়ার চেষ্টা করব আমার টাইম এক ঘন্টা ছিল এক ঘন্টার মধ্যে আমাদের সাড়ে নটা থেকে সাড়ে দশটা আমি আশা করি এর মধ্যে শেষ করার মোটামুটি আলোচনা করেছি যদি কিছু প্রশ্ন থাকে তুমি টাচ নিতে পারো 
থ্যাংক ইউ স্যার সবাইকে একটু বলে রাখি আগামীকাল কিন্তু আমাদের পার্ট টু আমরা আজকে যারা আছেন তাদেরকে একটু বলে রাখছি আপনারা কষ্ট করে কালকে একটু জয়েন করবেন কারণ আপনারা নিজেরাও বুঝতেছেন যে আসলে ফার্মাকোলজি একটু বুঝে বুঝে যদি পড়েন একটু যদি কষ্ট করে পড়েন তাহলে আখেরে আপনারই লাভ হবে আমার ওই সারের সাথে কথা হচ্ছিল স্যার আমাকে বলছিলেন যে আমি সারাদিন বসে বসে এক পাতা পড়ি মানে প্রফেসর লাইক সেলিম জাহাঙ্গীর স্যার যদি এই কথা বলেন যে সারাদিন বসে বসে আমি এক পাতা বোঝার চেষ্টা করি তো আপনারা যারা মনে করতেছেন যে কোচিং সেন্টারে লাইন দাগে এদিকে পড়ে পরীক্ষায় কি আসবে তো এই কাজটা যদি করেন এবং আপনার যদি পার্ট ওয়ান হয়ে যায় বেসিক ডিগ্রিতে চান্স পেয়ে যান আর কিন্তু ফারাপ করে যদি আপনার শেখা হবে না তো চেষ্টা করেন ইনিশিয়াল স্টেজে আপনার একটু ভালো মতো বুঝে বুঝে পড়তে আখেরে আপনারই লাভ হবে তো আমি কিছু কোশ্চেন নিচ্ছি স্যার আসলে প্রচুর কোশ্চেন অ্যারাউন্ড থার্টি ফাইভ কোশ্চেন मेटाबोलाइट ইউরিন দিয়ে অথবা মেটাবলিক যেগুলি কনভার্সন হচ্ছে সেগুলিকেও মেপে আমরা তার কনসেন্ট্রেশন দেখতে পারি এবং দেখতে তো হবে কারণ স্ট্রেসফুল কন্ডিশনে কর্টিসোলের কি হয় ঘুমের মধ্যে কি হয় যদি চেঞ্জ হয় নর্মালি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের রিপ্লেসমেন্ট কতটুকু লাগবে যদি লাগে যদি হয় সেটা সেই জন্য তো মাপার তো দরকার আছে আসলে কোনটা মাপে সবই তো আসলে মাপার প্রয়োজন আছে একটা ল্যাবরেটরি বানাতে হবে বাংলাদেশে অথবা যেখানে গিয়ে আমরা সমস্ত কিছু আমাদের মাপতে পারি ইভেন ড্রাগ এর কনসেন্ট্রেশন আমরা তো ড্রাগ খাওয়াই দিচ্ছি ডাক্তাররা কিন্তু আদৌ কিছু সার্কুলেশনে গিয়ে কতটুকু গেল তার সেটা তো মাপার একটা বিষয় আছে তা নাহলে আমাদের উপর দায়িত্ব চলে আসে যে ড্রাগটা হয়তো বা কাজ করে নাই ডাক্তার সাহেব মেয়েদের ফেলেছে ড্রাগ এর কোনো চিকিৎসা ভালো করতে পারতেছে না আরেকজন এটা দিয়ে বলবে যে হয়তো আমরা এখনো জানি না যে ড্রাগটা ইরাটিক বিহেভিয়ার এর জন্য অ্যাবজর্বশন বেশি হলো অথবা কম হলো তাহলে ড্রাগ এর কনসেন্ট্রেশন মাপার কিন্তু বিষয় আছে কিন্তু বিশেষ করে যে ড্রাগ সেফটি মার্জিন কম সেগুলি কিন্তু মাপার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি শুধু সোডিয়াম পটাশিয়াম অথবা গ্লুকোজ মাপলে হবে না আমাদের ড্রাগ এর কনসেন্ট্রেশন মাপার দিন চলে এসছে যেমন আমরা সকালে এবং দুপুরের ডোজ দিই রাতে দেই না হ্যাঁ আসলে পারফেক্ট টাইম কখন বা রাতে দিলে কি হয় যেমন একটা লোক এই মুহূর্তে জেগে উঠেছে আমরা ঘুমাতে যাব মানে আমাদের গাবা কিন্তু এই হচ্ছে আমাদের ঘুম পারানি তাহলে ব্রেইন এর মধ্যে যখন গাবার কনসেন্ট্রেশন বাড়বে সেই কিন্তু আমাদের ঘুম পাড়ায় তখন আমি যখন এখন আমি একটু পর আমরা ঘুমাতে যাব আমি যদি এই সময় আমেরিকা থাকে আমেরিকা তো আমার ব্রেইনটা তো তাড়াতাড়ি রিকগনাইজ করে নাই তাহলে আমার এই সময় আমেরিকার মধ্যে ওই গাবার রিলিজ হবে তাহলে আমি দিনের বেলা ওখানে ঘুমাবো এই জন্য দেখা যায় কি আমেরিকান লোকরা বাংলাদেশে আসলে দিনের বেলা ঘুমায় আর রাতের বেলা জেগে থাকে আচ্ছা আমার যদি ক্যালসিয়াম কেন দিতে যাব আমাকে ক্লিয়ার কার যখন ড্রাগ দেবো তখন আমাদের যে হাইপার ক্যালেমিয়া হাইপো ক্যালেমিয়া হাইপার ক্যালসিমিয়া হাইপো ক্যালসিমিটা মাথায় রেখে যদি আমরা ল্যাবরেটরি থেকে যদি দেখি অথবা তার যদি মানে ছবি ফিক্স হয়ে গেছে এমনিতে দেওয়ার যে কোনো কিছু দেওয়ার হবে না তোমার ছবিটা ফিক্স হয়ে গেছে
আর ধন্যবাদ স্যার আমরা আগামী কালকেও সবাইকে বলে রাখি রাত সাড়ে নয়টার সময় আমরা আবার সেশন শুরু করব আশা করি আজকে যারা শুনছেন সবাই আগামী কালকে থাকবেন এবং আমরা আজকে সেশনটা কনক্লুড করার জন্য আমাদের আজকে আর আমাদের স্পিকার প্রফেসর শ্রী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর স্যারকে আহ্বান জানাচ্ছি मिनिमाम डोज मध्य रखते समय दीची हेलो हां सर बायर में भी नेटवर्क चल रही है हां हर को तो सुनना जा रहा है এখন হ্যাঁ আমাকে তো শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ এসএন মনে হয় এদিকে কানেকশন একটু প্রবলেম হচ্ছে थैंक यू सर थैंक यू अमोना यस सर सर यू कैन कंक्लूड ओके अमित अल शेष कर दीजिए सब के आज धन्यवाद हमारे सवार साथ आलोचना कर बार बार बोल भविष्य